O Xbox 360 é o videogame favorito de muita gente pelo mundo todo. E na minha opinião, é disparado o melhor videogame que a Microsoft já produziu. No entanto, ele também é um dos consoles mais problemáticos da história dos videogames. E no vídeo de hoje, a gente vai fundo na história do maior defeito dele, o Red Ring of Death também conhecido como o Anel Vermelho da Morte, e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Se você caiu por aqui por uma margem de erro, você caiu no Apert Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Esse console aqui na minha mão é o Xbox 360S ou Slim, que chegou no mercado em 2010, cinco anos depois do primeiro modelo branco e curvilíneo, que foi o que conquistou o mundo em 2005. Normalmente, quando surge um segundo modelo de um console, é porque o primeiro modelo foi um sucesso absoluto. A fabricante faz isso para dar aquela renovada e reduzir os custos, lançar uma cor diferente ou até algum acessório como o Kinect. Mas a real é que o modelo Slim apresentou muito mais do que uma novidade, ou apenas uma revisão inocente. O modelo Slim foi a solução para um problema gigantesco que a Microsoft tinha nas mãos, e que de outra forma não tinha solução. E eu sei que você pode estar perguntando, ué, de que problema é esse? E eu sei que é difícil acreditar, mas o problema era o próprio Xbox 360. Um produto que nasceu defeituoso de fábrica e que poderia facilmente ter arruinado a marca Xbox para tudo sempre. Como foi que a Microsoft, uma das empresas de tecnologia mais ricas do planeta, lançou um produto tão defeituoso que era só questão de tempo para estragar? Será que foi algo imprevisível? Será que a Microsoft foi pega de surpresa e não sabia o que estava acontecendo? Ou será que ela sabia exatamente o que estava rolando e escolheu deliberadamente fingir que o problema não existia? Para entender como foi que essa lambança aconteceu, a gente tem que viajar no tempo para o começo dos anos 2000. Quando a Microsoft resolveu entrar no mercado de videogames como fabricante de consoles. E ela fez isso porque viu a Sony anos antes fazer exatamente a mesma coisa e se dá muito bem. Com o primeiro Playstation, a Sony saiu do anonimato direto para a dominância, e deixou as veteranas Sega e Nintendo chorando na rua da amargura e reavaliando as decisões que tomaram durante a sua vida. De longe, a Microsoft observava essa movimentação no mercado, pensando que se a Sony conseguiu, ela também podia conseguir. E na geração seguinte, ela resolveu entrar no mercado para valer, e em novembro de 2001, lançou o Xbox Clássico um monstro de um videogame no tamanho e na capacidade. Praticamente um PC consolizado, com direito a um processador Pentium 3 e um processador gráfico GeForce 3 da Nvidia. O Xbox clássico foi absolutamente o console mais poderoso da sexta geração de videogames. Foi construído com o objetivo de fazer o Playstation 2 comer poeira e custou uma grana violenta para os cofres da Microsoft. Na teoria, o Xbox clássico era um videogame praticamente perfeito e tinha tudo para colocar a Microsoft no primeiro lugar do pódio de vendas, mas na prática, o que aconteceu foi que a Sony vendeu 5 Playstations 2 para cada Xbox vendido. Foi uma surra, e eu tenho certeza que essa derrota por goleada, mesmo tendo um produto melhor, deixou muitas feridas abertas da Microsoft. E não foram só feridas emocionais, o Xbox clássico gerou um prejuízo de mais de 4 bilhões de dólares. A primeira aventura da Microsoft no mundo dos consoles não deu um centavo de lucro sequer em toda a sua existência. Um prejuízo financeiro desse tamanho é capaz de levar qualquer empresa para o buraco. Mas não a Microsoft, que tem uma fortuna acumulada na casa dos trilhões de dólares. Praticamente um cheat de dinheiro infinito e 4 bilhões a menos não faz muita diferença. Então tudo bem, o Xbox clássico a Microsoft não conseguiu ganhar dinheiro. Mas os bilhões perdidos serviram para duas coisas. A dolorida derrota gerou um caminhão de aprendizado para da próxima vez fazer um console melhor. E mais importante, e que também não deixa de ser uma vitória, a Microsoft criou a marca Xbox. Ela fincou o pé no mercado de videogames e disse, daqui ninguém me tira. Só que o que ela queria de verdade com o Xbox, era provar que ela conseguia fazer melhor que a Sony. E isso ela não conseguiu. Por isso, quando começou o planejamento para o próximo console, a Microsoft estava determinada e disposta a tudo para conseguir esse objetivo. Vencer é maravilhoso e a ambição é uma das ferramentas que move o mundo, mas nem sempre move o mundo do jeito certo, ou pelo menos da forma mais ética. E é aí que começaram os problemas da Microsoft. 
A gente não pode se esquecer que o Xbox 360 foi apenas o segundo console da empresa do tio Bill Gates. E para fazer o seu segundo console ser um sucesso, ela tinha que corrigir tudo o que fez de errado com o primeiro, e foram muitas coisas. Não bastava ter hardware e bons games alinhados para o lançamento. Dessa vez, a Microsoft não estava mais disposta a tomar prejuízo. O console teria que dar lucro, e também teria que chegar no momento certo. O primeiro Xbox atrasou muito e chegou quase dois anos depois do Playstation 2. E os cabeças da Microsoft estavam convencidos que esse atraso atrapalhou demais o desempenho comercial do console. E eles não estavam errados. Quando o Xbox clássico chegou, o PS2 já tinha invadido a casa das pessoas para não sair nunca mais. Era muito difícil um consumidor abrir mão do Playstation 2 para pular o muro para o lado da Microsoft. E ter em casa um Play 2 e um Xbox clássico então era algo ainda mais raro de acontecer. Para ser totalmente justo, na sexta geração de videogames, o Playstation 2 passou como um rolo compressor por cima de todo mundo. Não foi só o Xbox que sofreu. O GameCube da Nintendo não teve nenhuma chance de competir e muito menos o Dreamcast da SEGA. E falando em Dreamcast, ele tem uma relação no mínimo curiosa com a Microsoft. SEGA e Microsoft tiveram uma certa proximidade no mundo dos negócios, mais ou menos como se fossem irmãos na derrota. E tem até quem considere o Xbox clássico como o sucessor espiritual do Dreamcast. Mas vejam só como são as coisas. Sabe quem estava à frente da SEGA da América na época do Dreamcast? O Peter Moore. Sabe quem foi que desligou os aparelhos que mantinham o Dreamcast vivo? O Peter Moore. Sabe quem saiu da SEGA direto para a Microsoft? O Peter Moore. Coincidência? Talvez. O que, que você acha? Peter Moore chegou na Microsoft em 2003, quando o Xbox clássico ainda estava bem vivo, e participou diretamente do projeto do Xbox 360. E não tenha nenhuma dúvida que o Peter Moore teve muito a ver com as três luzes da morte que quase arrebentaram com a marca Xbox. Mas calma que a gente já chega lá. O Xbox 360 é, afinal de contas, o sexto videogame mais vendido do mundo. E certamente um dos consoles mais amados pelos jogadores, e isso aí por si só já é um feito e tanto. Isso significa que a Microsoft tomou muitas decisões corretas com o Xbox 360. E o responsável por muitas dessas decisões foi o Rob Beck, que era uma versão do Phil Spencer daquela época. O desenvolvimento do Xbox 360 começou em 2003, e o Rob Beck queria que o console fosse rápido, que tivesse muita definição gráfica e que principalmente tivesse a aparência de um videogame de verdade. Porque de acordo com as suas próprias palavras, o Xbox clássico era uma caixa grande preta que mais se parecia com um radiador de carro e tinha um dos maiores controles do mundo, que para muitos foi motivo de piada. Segundo o Bach, as pessoas gostavam de Halo e da rede Xbox Live, mas ninguém era apaixonado de verdade pelo visual do console em si, que realmente, na melhor das hipóteses, se parecia com um gabinete horizontal de PC. Rob Bach queria que o novo console fosse atraente, que tivesse sex appeal. Particularmente, eu acho o design do primeiro Xbox 360 lindo e sonho em ter um dia. E deu pra ver que a Microsoft investiu muitos recursos na reformulação da aparência do seu próximo console. Um visual modernoso, sofisticado e curvilíneo, mas com a fração do tamanho do Xbox original. O controle também foi reformulado, ficou muito mais gostoso de usar e muita gente não lembra, mas o Xbox 360 foi o primeiro videogame que vinha com controle sem fio de fábrica. E no hardware o Xbox 360 também não era fraco. No coração central está o processador Xenon da IBM, uma GPU da ATI e 512 MB de memória RAM, uma quantidade bem acima do normal para a época. A Microsoft também reformulou a Xbox Live, que se transformou em um serviço de sucesso monstruoso para a empresa. Ela preparou o console para ser retrocompatível com os principais jogos do Xbox clássico e também preparou o sistema para funcionar nativamente com o HD para reduzir o tempo de carregamento dos games. O Xbox 360 é uma máquina de games completa e tudo dentro dela teve que caber em um gabinete estiloso e compacto para chegar na casa dos consumidores custando 400 dólares pelo modelo com HD e 300 dólares pelo modelo mais simples. Tinha tanta coisa dentro do Xbox 360 que até a fonte dele, que é gigante, teve que ser externa. O console foi programado para chegar no finalzinho de 2005 ao mercado, porque até então a Microsoft tinha certeza que a Sony iria lançar o Playstation 3 nessa mesma época. Quando a gente considera que o desenvolvimento do Xbox 360 começou em 2003 e chegou ao mercado em 2005, chega à conclusão que tudo aconteceu muito rápido. 
Porque pensa, tudo tem que estar pronto com meses de antecedência antes de chegar nas lojas, para dar tempo dos desenvolvedores terminarem os seus jogos e também para ter tempo de produzir estoque suficiente para as vendas iniciais. Qual foi a mágica que a Microsoft usou para produzir o Xbox 360 na velocidade da luz? Felizmente, eu não preciso de mágica para te lembrar que se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixa isso para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Chegar tarde no mercado novamente não era opção. E como não existe milagre, a Microsoft pegou todos os atalhos possíveis e imagináveis para acelerar o desenvolvimento do console. E a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição. O Xbox 360 é um console praticamente todo terceirizado. A Microsoft optou por comprar tecnologia ao invés de desenvolver tecnologia, com o propósito de ganhar tempo e reduzir custos. E aí rola um caso curioso. Você sabia que o Xenon, o processador do Xbox 360, foi feito a partir da mesma tecnologia que a IBM desenvolveu para o processador Cell do Playstation 3? É, a IBM acabou vendendo para a Microsoft parte dessa tecnologia que ela estava sendo paga para desenvolver para a Sony. Isso significa que, indiretamente, a Sony acabou abre aspas, pagando, fecha aspas, pelo desenvolvimento do processador central do Xbox 360. Out. A Microsoft fez uma aposta bastante arriscada. Ela trocou o controle sobre a tecnologia e produção por velocidade. Ela confiou que estava comprando tudo certo e que nada daria problema para ter os consoles o mais rápido possível à venda nas lojas. Aparentemente, a princípio foi uma escolha acertada, porque o Xbox 360 foi um sucesso logo de cara e foi muito bem aceito. No final de 2005, todo mundo queria ter um. E teve mais, uma surpresa muito agradável. O Playstation 3 atrasou, enfrentou problemas e só foi chegar ao mercado no ano seguinte, em 2006. E quando chegou ainda tinha um preço absurdo, mas isso é história para outro dia. Fato é que a Microsoft teve praticamente um ano inteiro sozinha no começo da sétima geração de videogames, sem o peso da sua principal concorrente fungando no gangote. Uma vantagem incrível, que só foi possível porque ela pegou todos os atalhos e ligou o modo turbo durante o desenvolvimento. Tudo parecia estar indo maravilhosamente bem para o Xbox 360. Tem uma regra não escrita no mundo dos consoles, que diz que se o console vender 10 milhões de unidades durante o seu primeiro ano, ele vai ser um sucesso absoluto. E tudo indicava que o Xbox 360 ia bater essa marca com facilidade. Conforme o tempo foi passando, com um pouco mais de um ano de vida, começaram a pipocar consumidores reclamando de unidades que apresentavam um defeito. Um defeito que se caracterizava por três luzes vermelhas piscantes bem na frente do console, que na verdade significava que aquele console havia encerrado a sua missão na Terra. Para a gente entender melhor, ao redor do sensor que liga e desliga o console, tem quatro LEDs, que quando estão verdes, quer dizer que está tudo funcionando como deveria funcionar, mas que quando estão vermelhos, alguma coisa deu muito errado. Uma luz vermelha quer dizer que aconteceu algum probleminha de hardware. Duas luzes vermelhas significa superaquecimento. Três luzes vermelhas significa que o console morreu e foi para o além vida. E quatro luzes vermelhas significa que o cabo de áudio e vídeo não foi conectado. A primeira curiosidade disso aí é que a gente nota que o anel vermelho da morte na real não é um anel, mas sim três quartos de um anel. E a outra coisa é que existe uma margem de defeitos que é esperada pelos fabricantes de consoles. Os fabricantes esperam que até 3% dos consoles apresentem algum tipo de problema, que precisem usar a garantia ou até que seja um caso de troca. Isso é considerado o normal. E bem no comecinho, a Microsoft nem deu bola para os primeiros defeitos e achou que estava tudo dentro da margem de erro. Só que as unidades defeituosas foram ficando cada vez mais frequentes. E estava ficando evidente que podia ter alguma coisa muito sinistra rolando por trás de tantos defeitos. Para o público geral, a postura da Microsoft é de que eles estavam investigando qualquer problema, mas que tudo estava dentro da normalidade. Internamente, no entanto, o pânico estava sendo instalado. Lembra daqueles atalhos que a Microsoft pegou? Então, alguns diriam que ela pegou atalhos demais. Ao criar um design tão compacto e com tanta coisa dentro, o calor, o aquecimento de tanto hardware junto passou a ser um problema. Um problema que foi alertado pelos engenheiros, mas que foi completamente ignorado por figuras como Peter Moore, que só queriam saber de vendas e mais nada. A engenharia pedia mais verbo e tempo para testar tudo bem testadinho, mas não conseguia nem a verba e nem o tempo. Peter Moore e Rob Bach, na ânsia de resultados e de colocar a Sony para mamar, confiaram que estava tudo certo e deram um aval para produzir e vender 
também em milhões de unidades que não foram devidamente testadas antes de serem enviadas para as lojas. Qualquer defeito era varrido para debaixo do tapete como se não existissem e fizessem parte da tal margem de erro. E foi assim que a Microsoft agiu durante os primeiros dois anos da vida do Xbox 360, ignorando o problema e vendendo sem medo de ser feliz, até a hora que não tinha mais como esconder. Na metade de 2006, apesar do imenso sucesso graças a games como Gears of War, a quantidade de consoles com problemas era tão grande que chegou próximo a 70% de todas as unidades vendidas no seu auge. A essa altura, a direção da Microsoft já sabia que tinha um problema gigante em mãos, mas fingia que estava tudo de boa. A suspeita era de que praticamente todos ou quase todos os Xbox 360 produzidos até aquele momento iriam apresentar o mesmo problema, era só questão de tempo. Você consegue imaginar uma empresa vendendo produtos sabidamente com um defeito sem solução e terminal para o consumidor, sobreviver à crise e ainda sair do buraco com a moral praticamente intacta? Parece coisa de ficção científica, mas a Microsoft conseguiu fazer exatamente isso. E mais incrível ainda, conseguiu fazer isso sem de fato resolver o problema. Porque o problema do anel vermelho da morte não tinha solução, nem simples e nem complexa. O design do primeiro Xbox 360 era um conjunto defeituoso, que superaquecia durante o uso pela falta de circulação de ar adequada. O calor era tanto, que trincava ou deformava a placa-mãe, dissoldando componentes e criando todo tipo de caos no hardware do console e no final das contas levando ao seu óbito. O Xbox 360 não tinha um único defeito, tinha um vasto número de problemas diferentes e o design do console é que era o real problema. Como que uma empresa consegue sobreviver a um índice de defeito de quase 70%? Como que a marca Xbox conseguiu sobreviver? Provavelmente qualquer outra empresa que não fosse a Microsoft teria colapsado. Mas a Microsoft foi para o tudo ou nada. Em 2007, ela finalmente reconheceu o problema publicamente e admitiu que praticamente todos os Xbox 360 eram passíveis de defeito. E a solução? Bom, parte da solução foi apagar o um incêndio que poderia ter destruído a marca Xbox para sempre. A empresa estendeu a garantia do console para 3 anos após a data de compra e prometeu trocar ou consertar todas as unidades com defeito, incluindo aí custos de envio e até a devolução de grana de qualquer consumidor que tivesse gasto dinheiro com reparos antes da admissão de culpa. Quanto essa brincadeira custou? Apenas 1.5 bilhões de dólares. E Steve Ballmer, o todo poderoso presidente da Microsoft na época, autorizou o gasto sem hesitar. A outra parte da solução foi abandonar o design inicial do Xbox 360 e dar o um adeus definitivo à raiz do problema. Esse foi um capítulo surreal na história de um dos consoles mais queridos no mundo dos videogames. Se por um lado a Microsoft demonstrou um descaso absurdo ao vender um produto para o consumidor sem ter sido testado a exaustão, por outro lado ela foi no extremo oposto e tomou uma medida inacreditavelmente Pro consumidor. Ela tirou dinheiro do próprio bolso para reparar prejuízos e assim salvar a marca Xbox do apocalipse. Consequentemente, ao reparar os prejuízos, ela comprou um caminhão de boa vontade e entre altos e baixos, até hoje em 2021, a percepção geral é que a Microsoft é uma empresa que realmente se importa com seu consumidor, infelizmente uma coisa cada vez mais rara. Uma despesa extra de 1.5 bilhões de dólares ter levado a Sony ou a Nintendo, quem sabe, ao fundo do poço. Mas para a Microsoft foi dinheiro de pão. E a vida segue normalmente e a gente ganhou mais um capítulo sensacional na história dos videogames que mereceu um vídeo só para ele. Você teve um Xbox 360 do primeiro modelo? Ele apresentou o defeito do anel vermelho da morte? Ou você conheceu alguém que sofreu com isso? E mais importante, a Microsoft resolveu o problema para você? Me conta aí nos comentários. E eu quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal. GLS Spina 96, Davi Campos Gonçalves, Rafael Vale Barradas, Engenharia Elétrica UFC Sobral, Alexandre Cavalheiro e Valdo Gouveia. E também aos que renovaram ou fizeram o upgrade. Silan Santos, o Almeida, o André Medeiros Teixeira, o Anderson dos Santos, o Che Player e também ao Game Retro das Antigas. Muito obrigado pela presença e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz.